Hello, Assalamualaikum. Rocky Bull 24 Channel. Pakka the kya apna deshawatam. Amraaj ke dekbo. Shangit the question. Kotha teacher le dekhe si ros. Namlo question. Aaj ke amra dekbo. Shangit the question. Potom je question the si dosh. Ye question dachche. Gora shangka. Nibeshan. Bolte. Ki guzo. Amra pamanu shangka gulo monera kar jonno. Ekri technique monera ekbo je topon jola. Mane topon si lo ekdom jola. Topon jola jola hawar karone. Gono hare shabai ta ke jok kore. তপন জোলা হওয়ার কারণে গণহারে সবাই তাকে যোগ করে চলো তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন অ্যানসারগুলো দেখে নিই যে শ্রেণী ব্যক্তি অনুযায়ী শ্রেণী ব্যক্তি অনুসারে তথ্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর গণসংখ্যা প্রদর্শন করে তথ্যাদির উপস্থাপনকে গণসংখ্যা নির্বাচন বলে অন্যভাবে বলা যায় গণসংখ্যা বিষয়ক তালিকাই হলো গণসংখ্যা নিবেশন গর্ভাশয় গণসংখ্যা তালিকা বা গণসংখ্যা নিবেশন বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী গণ গণসংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সংখ্যা প্রদান করেছে নিম্নে তাদের মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া হলো প্রথমে আছে এম আর স্পাইজিলের মতে উপাত্ত সমূহকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করে যে শ্রেণীর গণসংখ্যা দেখানো হয় তাকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী বলে ডক্টর সাহা শাহজান তপনের মতে যে বিন্যস্ত উপাত্ত শ্রেণীতে ঘটন ঘটন সংখ্যা বর্ডনকে সুনির্দিষ্ট করে তাকে ঘটন সংখ্যা নিবেশন বলে এখানে বলা ছিল টেটোরিস জোনসের মতে এ ফ্রিকুয়েন্টলি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ এ সিম্পল এ লিস্ট অফ নাম্বার অফ সাবজেক্ট ইজ ইজ ক্যাটাগরিস অফ ভেরিয়াস এই যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর আমরা কীভাবে মনে রাখব যে নামগুলা এখানে বলা হলো তপন এখান থেকে মনে রাখবো যে শাহজাহান তপন দুই নম্বর জোলা জোলা থেকে মনে রাখবো যে জোনস অর্থাৎ টেটোয়েন্স জোনস তারপরে ছিল এখানে গণহারে গণহারে থেকে মনে রাখবো গণসংখ্যা আর যোগ থেকে মনে রাখবো যে যোগ আর এই যে স্পাই জল জোলা থেকে মনে মনে করবো এম আর স্পাই জল নেক্সট প্রশ্ন এই প্রশ্নে বলা ছিল যে প্রাথমিক গড় প্রাথমিক গড়ের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা করো সামাজিক পরিসংখ্যানে অন্য যে কোনো গড়ের চেয়ে প্রাথমিক ও গাণিতিক গড়ের ব্যাপার অধিক পরিলক্ষিত হয় তবে প্রাথমিক গড়ের বেশ কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা বিদ্যমান নিম্নে প্রাথমিক গড়ের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো প্রাথমিক গড়ের সুবিধা প্রাথমিক গড়ের সুবিধাগুলো কি এ এ গড় সহজ সহজবদ্ধ সাধারণত ধারণা থেকেই গাণিতিক গড়ে বোঝা যায় এখানে বলা ছিল যে কি প্রাথমিক গড়ের সুবিধা সম্ভব কি কি এখানে যে এ গড় সহজবদ্ধ সাধারণ সাধারণ ধারণা থাকলেই গাণিতিক গড় বোঝা যায় বীজগণিতের নিয়ম অনুযায়ী খুব সহজে প্রয়োগ করা যায় সহজে নির্ণয় করা যায় সঠিক মান নির্দেশ করে দুই বা ততোধিক রাশিমালার বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা যায় নমুনা বিস্তুতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না তত্ত্বসমূহের অবিন্যস্ত অবস্থা থেকে গাণিতিক গড় বের করা যায় এটা হচ্ছে গাণিতিক গড়ের সুবিধা এখন গাণিতিক গড়ের অসুবিধাগুলো কি কি গাণিতিক গড়ের অসুবিধার মধ্যে প্রথমে ছিল প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্বমূলক নয় তথ্যরাশি প্রাপ্ত মান খুব বেশি ছোট অথবা বড় হলে গড়ের উপর আর প্রভাব পড়ে গড়ের উপর প্রভাব পড়ে এ গড় অবস্থান লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় না এ গড় অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় গাণিতিক গড়ের অবস্থান সম্পর্কে ফলাফল দিতে পারে না এটি এমন একটি মান বের হয় যা ওই মানের নিবেশনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এখন বলা যায় সূত্রাঙ্ক বলা যায় প্রাথমিক গড়ের কিছু সুবিধা থাকলেও অসুবিধা অনেক এটা হচ্ছে প্রাথমিক গড়ের অসুবিধা নেক্সট প্রশ্ন সহ সম্পর্ক কি আমরা দেখবো এখন সহ সম্পর্ক কি সাধারণ কথায় সহসম্পর্ক হলো দুই বা ততোধিক পরিবর্তনশীল চলকের মধ্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বা ততোধিক চলকের একই সাথে পরিবর্তন হওয়ার প্রবণতা বা পরস্পর নির্ভরশীলতাকে সহসম্পর্ক বলে অবহিত করা যায় বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীগণ সহসম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো 
এখানে আমরা বিজ্ঞানী নামগুলো মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক ইউজ করতে পারি যে টুটুল টয়া আমরা অনেকে যারা ঢাকায় এফএম টিএফএম শুনে থাকি তারা জানি টুটুল টয়া নামে একটা অনুষ্ঠান হয় তো এটা আমরা লিখব যে টুটুল টয়া টরবেডে গুপ্তসরের কিং টুটুল টয়া টরবেডের গুপ্তসরের কিং টুটুল থেকে মনে রাখবো টুটুল টয়া এই যে বেডে বেডে মানে বেড বেডিংটন এই যে গুপ্ত চরের কিং থেকে কিং তো এখানে টুটুল টুটুলের মতে দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাকে সহসম্পর্ক বলে প্রফেসর ব্যাডিং বোর্ডিংটন এর মতে যখন দুই বা ততোধিক প্রাথমিক কুবত্বের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে সহসম্পর্ক বলে গুপ্ত এবং গুপ্তের মতে চলক সমূহের মধ্যকার সম্পর্কের নৈকট্যতা পরিমাপের কৌশল নিয়ে সহসম্পর্ক আলোচনা করে বলছে ডাব্লিউ আই কিং এর মতে দুই শ্রেণীর তত্ত্বাবলীর কার্যকরণ সম্বন্ধীয় সহসম্পর্কী হলো সহ সম্পর্কীয় সুতরাং বলা যায় সহ সম্পর্ক হলো দুটি চলকের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা দেখলাম সহ সম্পর্ক কি নেক্সট প্রশ্ন এখানে বলা ছিল যাতে বলা যায় যে পরিষেবা বলা যায় যাতে কোনো একটি পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটলে অপরটি পরিবর্তন হয় বস্তুত সহসম্পর্ক দুটি পরস্পর সম্পর্কিত চলকের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের প্রকৃতি পরিমাপ করে এটা উপসংহার নেক্সট প্রশ্ন ছিল নমুনায়ন নমুনা জরিপ ও সুমারি জরিপের মধ্যে পার্থক্য সোমারি জরিপের সোমারি জরিপের নমুনা জরিপের উভয় পদ্ধতির গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সংগ্রহ হয়ে থাকে উদ্যোগ উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও পদ্ধতিগত বিস্তার সময় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নিম্নে প্রশ্ন আলোকে আলোচনা করা হলো সোমারি জরিপ ও নমুনা জরিপের মধ্যে পার্থক্য প্রথম যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে সংগ্রহগত পার্থক্য যে পদ্ধতিতে সমগ্রকের বা তথ্য তথ্যাবি তথ্যবিশ্বের প্রতিটি একক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সুমারি জরিপ বলে অপরপক্ষে যে পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি একক থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে কেবল প্রতিনিধিত্বিক প্রতিনিধিত্বকারী একটি ক্ষুদ্র অংশকে নমুনা হিসাবে বাছাই করে তার উপর যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে নমুনা জরিপ বলে শ্রম অর্থ সুমারিতে সমগ্রকের প্রতিটি একক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় বলে শ্রম সময় এবং অর্থ বেশি লাগে অপরপক্ষে নমুনা জরিপে সমগ্রকের প্রতিনিধিশীল কতিপয় বাসাই অংশ থেকে সংগ্রহ করতে হয় বলে শ্রম এবং সময় কম লাগে নেক্সট হচ্ছে উপযোগী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুমার জরিপ তেমন উপযোগী নয় কিন্তু প্রায় সব প্রকার অনুসন্ধান কার্য নমুনা জরিপ ব্যবহার ব্যবহৃত হয় বলে এটি খুব উপযোগী নেক্সট ব্যবহার সুমারি জরিপ প্রধানত লোক গণনার জন্য অধিক ব্যবহার করা হয় পক্ষান্তরের লোক গণনার জন্য নমুনা জরিপ উপযোগী নয় বিস্তার সুমারি জরিপের ক্ষেত্রে সুমারি জরিপের ক্ষেত্রে অনেক বড় আবার বাক্যে নমুনা জরিপের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে ত্রুটি সুমার জরিপের অনুমান অনুমানাস অনমুনাস ত্রুটি বেশি হয় মানে অনুমানিক যদি ত্রুটি সেটাই বেশি হয় অপর পক্ষে নমুনা জরিপে অনমুনাস ত্রুটি কম হয় পরিষে বলা যায় সুমার জরিপ ও নমুনা জরিপ বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন বিষয় একটি ভিন্ন বিষয় পরিষে বলা যায় সুমার জরিপ ও নমুনা জরিপ একটি ভিন্ন বিষয় উভয়ের উদ্দেশ্য তথ্য সংগ্রহ করা নেক্সট প্রশ্ন বলা ছিল যে গণসংখ্যা নি প্রস্তুতির ধাপ গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত ধাপগুলো আলোচনা করো শ্রেণী ব্যক্তি অনুসারে তথ্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর গণসংখ্যা প্রদর্শন করে তথ্যাবলী উপস্থাপন করাকে গণসংখ্যা নির্বাসন সারণী বলে গণসংখ্যা নির্বাসন প্রস্তুতির বেশ কিছু ধাপ রয়েছে নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো গণসংখ্যা নির্বাসন প্রস্তুতের ধাপগুলো কি কি প্রথমে আমরা জানি গণসংখ্যার মধ্যে কী করতে হবে পরিসর নির্ণয় শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় শ্রেণী ব্যক্তি নির্ণয় শ্রেণী সাজানো টালি কলাম বা গণসংখ্যা নির্ধারণ সুতরাং বলা যায় 
পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে গণসংখ্যা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার সাহায্যে গাণিতিক তথ্যগুলোকে সারি আকারে উপস্থাপন করা যায় এখানে ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া আছে যে পরিসর নির্ণয়টা কি পরিসর নির্ণয় পরিসর নির্ণয় করতে হবে সেটা শ্রেণী থেকে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় শ্রেণী ব্যক্তি নির্ণয় শ্রেণী সাজানো টালি কলাম বা গণসংখ্যা নির্ধারণ এগুলা আমরা যে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণীর যে অঙ্কগুলো করছি ওই ব্যাখ্যাগুলো এখানে লিখলেই মোটামুটি আনা হবে নেক্সট প্রশ্ন সমগ্র নমুনার মধ্যে পার্থক্য গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমগ্র ও নমুনা উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উভয় এক হলেও অন্য দিয়ে অন্যান্য দিক দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান নিম্নে সমগ্র ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো প্রথম যে প্রশ্ন ছিল সংখ্যাগত পার্থক্য পরিসংখ্যানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেকগুলো উপাদান বা উপাদান বা বস্তুর সমার হল সমগ্র অপরপক্ষে গবেষণা তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য সমগ্র থেকে যে প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষুদ্র অংশ নির্বাচন করা হয় তাকে বলা হয় নমুনা উপাদান সংখ্যা সমগ্রকের একক উপাদানের সংখ্যা অসীম সসীম ও অসীম হতে পারে অপরপক্ষে নমুনার একক বা উপাদান সংখ্যা সসীম হয়ে থাকে সেট সমগ্রকের একটি সার্বিক বা মূল সেট বলা হয় কিন্তু নমুনা কোনো মূল সেট এর উপসেট মূল সেটের একটি উপসেট বৈশিষ্ট্য সমগ্রের বৈশিষ্ট্য সূচক মানের পরিমাপ বলে অপরপক্ষে নমুনার বৈশিষ্ট্য সুষম মানের নমুনাজমান বলে নেক্সট সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য পরিমাণ সমগ্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম অপরপক্ষে নমুনামান সমগ্র কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে তুলতে সক্ষম তবে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয় সুতরাং বলা যায় সমগ্র ও নমুনা নমুনা দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয় তত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন পরিমিত ব্যবধানকে কেন উত্ত উত্তম পরিমাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় বিস্তার পরিমাপের মধ্যে আদর্শ বিস্তার পরিমাপকে পরিমাপের ব্যবধান বলে পরিমিত ব্যবধানের ব্যবধানকে উত্তম পরিমাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় নিম্নে প্রশ্ন আলোকে আলোচনা করা হলো পরিমিত ব্যবধানকে উত্তম পরিমাপ হিসাবে বিবেচনা করার কারণ প্রথম যে কারণ সেটা হচ্ছে স্পষ্টতা ও স্পষ্ট চিহ্ন বর্জন বীজগণিতের ব্যবহার নির্ণয় প্রক্রিয়া নমুনা বিশ্রুতি সম্মিলিত পরিমাপ পরিমিত ব্যবধান সুতরাং বলা যায় উপরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে পরিমিত ব্যবধানকে উত্তম পরিমাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এগুলোর ব্যাখ্যাগুলো এখানে দেওয়া আছে যে স্পষ্টতা তার মানে স্পষ্ট থাকবে এগুলো ব্যাখ্যাগুলো দেখে নেবে সবাই চিহ্ন বর্জন তো চিহ্ন বর্জন করবে বীজগণিতের ব্যবহার তো এগুলো বীজগণিতের ব্যবহারটা থাকবে নিম্ন নির্ণয় প্রক্রিয়া কীভাবে নির্ণয় করা সেটা নমুনায়ন বিশ্রুতি সম্মিলিত পরিমাপের ব্যবধান নেক্সট দশ নম্বরে বলা হয়েছে যে প্রতিবেদন লেখার ধাপ আলোচনা করো সাধারণত গবেষকরা কোনো কিছু সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে তার বিস্তারিত তথ্য যে তালিকা আকারে প্রকাশ করে তাকে প্রতিবেদন বলে প্রতিবেদন লেখার ধাপগুলো আলোচনা করা হলো প্রতিবেদন লেখার ধাপ প্রতিবেদনের তিনটি মৌলিক ধাপ রয়েছে যথা প্যাম্বিক অংশ মূল অংশ আর নির্দেশিকা প্যাম্বিক অংশ প্যাম্বিক অংশের মধ্যে প্রথমে শিরোনাম গবেষক বা প্রতিষ্ঠানের নাম মুখপদ্ম বা কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি সূচিপত্র মূল অংশ মূল অংশের মধ্যে কী থাকবে ভূমিকা গবেষণা পদ্ধতি ফলাফল ভূমিকার মধ্যে থাকবে গবেষণা সমস্যা বিষয়বস্তু আর উদ্দেশ্যাবলী তিন নম্বর প্রকল্প বা অনুমান গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে থাকবে নমুনা উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ বা যন্ত্রপাতি গবেষণা নকশা ও প্রক্রিয়া আর শেষে দেশে আলোচনা ও সুপারিশ সারাংশ নির্দেশিকার মধ্যে থাকবে প্রসঙ্গিক গ্রন্থপুঞ্জি আর পরিবিষ্ট পরিষেবা বলা যায় গবেষণা প্রতিবেদন 
পরি যদিও নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই তবুও উল্লেখিত ধাপগুলো অপরিহার্য বলে আছে নেক্সট প্রশ্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গড়ের মধ্যে পার্থক্য উপাত্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গড় এ দুটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান নিম্নে প্রাথমিক গড়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো সংখ্যাগত পার্থক্য যে উপাত্ত মূল উৎস হতে অর্থাৎ শাড়ি শাড়ি সরাসরি অনু অনুসন্ধান ক্ষেত্র বা কর্ম হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলে অপর পক্ষে যে উপাত্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের দ্বিতীয়বার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে তখন তাকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে উৎস প্রাথমিক গড় সরাসরি কর্মক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয় অপর পক্ষে মাধ্যমিক উপাত্ত অন্য কোনো ব্যবহৃত উপাত্ত থেকে সংগৃহীত হয় পর্যায়ভুক্ত প্রাথমিক উপাত্ত হল পর্যায়ভুক্ত মাধ্যমিক উপাত্ত হল দ্বিতীয় তৃতীয় ও অন্যান্য পর্যায়ভুক্ত নির্ভরশীলতা প্রাথমিক উপাত্ত কোনোভাবেই মাধ্যমিক উপাত্তের উপর নির্ভর করে না অপর পক্ষে মাধ্যমিক উপাত্ত সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক গড়ের উপর নির্ভর করে এখানে বলেছিল যে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ প্রাথমিক উপাত্তের উপর কোনোরূপ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ হয় না কিন্তু মাধ্যমিক উপাত্তের উপর একাধিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী প্রয়োজন অপর পক্ষে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না থাকলেও চলে পরিষেবা বলা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে উপযুক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে উভয় মূলত একই তথ্য মালা হতে সংগৃহীত শুধুমাত্র উৎসর ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান নেক্সট প্রশ্ন প্রশ্নমালা এবং শিডিউলের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নটা আমি অ্যান্সার পাইনি জাস্ট তো এটা নাই অ্যান্সার বইয়ের মধ্যে এবার বলা ছিল একটি উত্তম প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য একটি উত্তম প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো কোন নির্দিষ্ট বিষয় উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফর্মের উপর বিষয় সম্মিলিত বা বিষয় সম্পৃক্ত সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে মুদ্রিত কতিপয় প্রশ্নের সমরয় হলো প্রশ্নমালা নিম্নে প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো একটি উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এক নম্বর ছিল শিরোনাম এক নম্বর শিরোনাম দুই নম্বর উদ্দেশ্য তিন নম্বর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চার চার নম্বর আছে ছোট আকৃতি পাঁচ নম্বর সরল ভাষা ছয় নম্বর ধারাবাহিকতা সাত নম্বর বিশ্লেষণ আট নম্বর আকর্ষণীয় নয় নম্বর উত্তরের মধ্যে ফাঁকা রাখতে হবে ধন্যবাদ সূচক বাক্য সংবেদনশীলতা পরিহারযোগ্য প্রশ্ন এই মোটামুটি সবগুলো প্রশ্ন আমি আপনাদের সবাইকে বললাম তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিত্য নতুন অনেকগুলো আমি নেক্সট ডে যে জবের যে পরীক্ষা আছে অর্থাৎ বিসিএস বা অন্য অন্য যে পরীক্ষাগুলো হয় চাকরির ক্ষেত্রে যে গণিতগুলা মেজিক্যাল এরপরে আমি যে ভিডিওগুলো বানাবো পরীক্ষার পর থার্ড ইয়ারের পরীক্ষার পর মেজিক্যাল মেজিক্যাল ম্যাথ অর্থাৎ মেজিক ম্যাথ আমার চ্যানেল তখন টাইটেল থাকবে মেজিক ম্যাথ রকিবুল টোয়েন্টি ফোর মেজিক ম্যাথ রকিবুল টোয়েন্টি ফোর খুব সহজে শর্ট শর্ট টেকনিকের সাহায্যে যতগুলো ম্যাথ এম বি থ্রি ম্যাথ বলেন আর যে কোনো ম্যাথ বলেন সেই ম্যাথগুলো আমি খুব সহজেই আপনাদের এই চ্যানেলের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব আপলোড করে থাকব যদি চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সবাইকে জানিয়ে দেবেন যে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর যে চ্যানেলটি আছে সেটি একটি সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক চ্যানেল এবং এই চ্যানেলে অনেক কিছু শেখা যায়